Ngayon sa video ito, dito naman tayo sa mga fractions at ito ay galing sa random post sa isa sa FB groups na lagi natin tinatambayan. Yung nandito, 11, 12, 13 lang, meron din nagsend natin dati na ito. So kung napanood nyo to sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All, asahan nyo ang half lang dito ang sagutan natin. Yung the rest na video... Ang lahat na ito, lalo na itong 11 to 15, ay mapanood nyo ito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's do number one, multiplication of fraction. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator, yung pag-multiply. 2 times 2, and this is 4. 5 times times 3 or 3 times 5, this is 15. Si 4 over 15, hindi na natin yan masimplify, kaya yan na yung sagot. Number 2. Numerator to numerator ang i-multiply natin. So this is 3, denominator to denominator, and this is 4. Hindi na rin natin masimplify yan kasi ang greatest common factor ay 1. So yan na yung sagot. Next, number 3. Numerator to numerator, this is 32. Denominator, 9 times 5, and this is 45. Yan na rin yung sagot kasi ang greatest common factor ay 1. Kaya hindi na natin yan mas simplify. Next, 2 times 6, this is 12. 7 times 7, this is 49. Again, yan na yung simplest na answer dyan or simplest form kasi hindi na natin yan masimplify at ang greatest common factor ay 1. Number 5. 11 times 5 and this is 55. Medyo nasa madali pa tayo, no? 12 times 6 and this is 72. Yan na rin yung sagot dito. Now, ngayon, Dito sa number 6, mayroon tayong whole number na 22. Laging tandaan, lahat ng mga whole number mayroon yung automatic na 1 na denominator. So, pwede na tayong mag-proceed na i-multiply itong 5 at saka si 22, tapos itong nasa ilalim, 11 at saka 1. Pero, meron namang shortcut niyan. Pwede namang Mag-divide na tayo itong 22 divided by 11 and this is 2. So, ito lang ang i-multiply natin. 5 times 2 equals 10. Kasi kahit i-multiply pa natin si 5 by 22, bago mag-divide ng 11, bali 5 times 22, bago mag-divide ng 11, ang sagot pa rin ito ay 10. Next, number 7. Again, lahat ng whole numbers may automatic na 1 na denominator. So, numerator to numerator, this is 7. Denominator to denominator, and this is 14. Si 7 over 14 ay malis natin yan by finding the greatest common factor, which is 7. 7 divided by 7, and this is 1, 12, uh, 14 divided by 7, and this is 2. So, ito na yung final answer dito sa number 7. Isa pang paraan, pwede namang ganito. Yung 7 at saka si 14, direkta ka na sa greatest common factor, which is 7. Or, itong si 14, ma-divide kasi ng 7. Balikta rin natin ba? 14 divided by 7 and that is 2. Pero dito ang 2 sa ilalim. Kaya ang sagot dito, 1 half. Next, meron tayong 8 sa taas, 8 sa baba. Ang gagawin natin, cancel mo lang yan siya. So, ang natitira natin ay 2 over 9. So, yan na yung sagot dito sa number 8. Tandaan na yung pag-cancel-cancel natin ay magagawa lang natin yan kapag mag-multiply tayo ng mga fractions. Now, next, number 9. Numerator to numerator. And this is 30. Denominator to denominator. And this is 90. So, ngayon, ang greatest common factor dito ay 30. 30 divided by 30, and that is 1. 90 divided by 30, and this is 3. Kaya ang sagot dyan, 1 third. 
meron pa namang isang paraan. Meron tayong 5 sa taas at 10 sa baba. Greatest common factor nito ay 5. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 and this is 2. Dito naman ay masimplify natin yan by finding the greatest common factor which is 3. 9 divided by 3 and this is 3. 6 divided by 3 and this is 2. Ngayon, meron tayong 2 sa taas at merong 2 sa baba. Ang matitira na lang natin ay itong 1 third. Kaya number 9, 1 third. Next, number 10. Numerator to numerator. And this is 36. 16 times 12 and this is 192. Si 36 over 92, masyado malaki yung numbers para hanapan natin ang greatest common factor kung pwede namang simplihan lang, ganito lang siya. Meron tayong 4 sa taas at 16 sa baba. Ang greatest common factor dyan ay 4. So, 4 divided by 4 and this is 1. 16 divided by 4 and this is 4. Meron tayong 9 sa taas, 12 sa baba. Ang greatest common factor naman dyan ay 3. 9 divided, divided by 3 and this is 3. 12 divided by 3 and this is 4. So, 3 times 1 and this is 3. 4 times 4 equals 16. So, ang sagot dito sa number 10 ay 3 over 16. Next, number 11. So, again, sa multiplication of fractions, kahit ilan pa yan, numerator to numerator tapos denominator to denominator ngayon, simplihan lang natin ba't natin i-multiply yan lahat tapos ang ending ay mag uh, simplify pa rin tayo kung meron namang 6 dito sa taas at 6 sa baba i-cancel na natin yan at pwede rin naman natin i-cancel itong 5 at saka 10. Si 5 over 10, ang greatest common factor dyan ay 5. So, 5 divided by 5 and this is 1. 10 divided by 5 and this is 2. So, para sa final answer natin, ito lang ang i-multiply natin. 3 times 1, this is 3. 2 times 4, this is 8. Ito na yung sagot sa number 11. Number 12, again, pwede namang i-multiply mo yan lahat sa, para sa numerator at ito naman sa denominator. Pero, wag na tayong gagawan yan kung pwede namang simplihan na meron tayong 3 sa taas, 3 sa baba. Sa multiplication lang ito mag-apply ha. Tapos, 8 sa taas, 8 sa baba, i-cancel na natin yan. Ito na lang natitira, this is 2 over 2. Nine. So, yan na yung sagot. Diba? Madali lang siya. Number 13. Uulitin ko. Ito ay magagawa mo lang kapag mag-multiply tayo ng mga fractions. I-multiply lang yan. I-multiply din sa baba. Ngayon, meron naman tayong 4 sa taas, 4 sa baba. Cancel na natin yan. Ngayon, kung napapansin mo na itong 6 at 3, pwede mo nang i-multiply which is equal to 18. Tapos yung 18 na yan ay i-divide mo sa 9. This is equal to 2. Nakasunod ba ang lahat? Bale, pwede namang i-multiply mo yan kung napapansin mo na pag multiply mo that is equal to 18, 18 tapos yung 18 ay perfectly ma-divide dito sa 9. Kaya ito ay 2. So, ang matitira na lang ay itong 2 over 8. Which is, masimplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. So, 2 divided by 2 and that is 1. 8 divided by 2 and this is 4. So, ang sagot dito sa number 13 ay 1 fourth. Next, number 14. Ulitin natin kapag multiplication, numerator to numerator, denominator to denominator. Pero pwede namang hindi natin gawin yan kung mayroon tayong 11 sa taas at 11 sa baba. I-cancel na natin yan. Ngayon, gayahin natin si number 13. Kasi itong 6, dalawang 6 na yan, kung i-multiply natin yan, this will give us 
At itong 36 kasi ay ma-perfectly ma-divide ni 12, which is equal to 3. Kaya ito na yung sagot. 3 over 8 ang sagot dito. Ulitin natin ha. Ibang paraan. Meron tayong 11 sa taas, 11 sa baba. Pwede namang dahan-dahanin natin. Itong 6 at 12, masimplify natin. Yan ang greatest common factor dyan ay 6. So, 6 divided by 6, 1 na lang dito. 12 divided by 6, and this is 2. Itong 6 sa taas at 2 sa baba, 6 divided by 2, and this is 3. Ganun pa rin. 3 over 8. Yan na yung sagot. Next, last na lang. Number 15. Instead na i-multiply natin to, which is equal to 150, at ito naman, which is 500, okay? Tapos ito ay hanapan mo ng least common denominator, pwede namang ganito. May zero na, nandyan sa taas it, at itong nasa baba, nasa pinaka-rightmost. So, yan ay one half. In other words, ang greatest common factor dito sa dalawa ay 10. So, ang 10 divided by 10 magiging 1 lang din. 20 divided by 10, that is 2. So, this is one half. So, yan, one half yan siya. Next, ito namang 15 over 25 greatest common factor dyan ay 5. 15 divided by 5, and this is 3. So, magiging 3 yan siya. 25 divided by 5, and this is 5. So, pwede na natin yung i-multiply. 3 times 1, this is 3. 5 times 2, and this is 10. Ito na yung sagot sa number 15. Thank you for watching, and all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you, and God bless.